You are watching Tutor Medge. So, ang lesson natin ngayon ay under MELSI, Most Essential Learning Competency Code, M9AL-1A-1. Illustrates Quadratic Equations. Ibig sabihin, yung main lesson for this day is about quadratic equations. Wherein, we are going to write it in standard form. Form. So, pag sinabing standard form, ito ay nasa form ax square plus bx plus c equals 0. Ngayon, alamin natin kung ano ba itong mga part ng standard form. So, ang ax square, ito yung tinatawag nating quadratic term. Ang bx naman, ito yung ating linear term. At yung C, ito yung ating constant. So, take note also na ang ating A, B, at C are all real numbers. And, consider that your A must not be equal to 0. Dahil pag nag-0 ang A, natural yung ating x square mawawala. Naintindihan ba? Gawa tayo ng example ng ating quadratic equation. 5x square minus 2x minus 9 equals 0. So, tingnan maigi kung nasa standard form na siya. Dapat maunang quadratic term. Tama naman. Sumunod ang linear term. Okay naman. At ang pangatlo ay ang ating constant. So, kung ito ay nasa standard form na, Pwede na tayong mag uh, hanap ng values for A, B, and C. So, paano ba hanapin? Tingnan lang natin kung ano yung mga numerical coefficient ng ating quadratic term at ng ating linear term. At yung C, ito yung ating constant. So, lagay natin. Ang A natin, take note, yung quadratic term natin ay AX square. So, ang A dito sa ating given ay positive 5. Ang B naman natin ay kasama ng ating linear term or ang numerical coefficient ng ating linear term which is negative 2. At ang C natin ay negative 9. Paano naman kung ang given ay 3x times x plus 2 equals 0? So, ngayon, hindi pa siya nasa form na standard. So, ibig sabihin, i-perform muna natin yung operation. So, ito ay distributive property. Multiply natin ang 3x to x. Meron tayong... 3x square. 3x times positive 2, meron tayong positive 6x equals 0. Okay, this time, dadalawa lang yung term natin. Pero i-check pa rin natin kung nasa tamang position. So, dapat mauna ang ating quadratic term. Okay, merong square. So, tama. At ang ating linear term, nasa tamang position din. So, ngayon, pwede na nating i-identify ang ating A, B, at C. So, dito, ang ating A is equal to positive 3. Ang ating B is equal to positive 6. At ang C natin, Dahil walang sumunod na constant term sa ating linear term, ibig sabihin, 0. Paano naman kung ang given natin ay x minus 3 times 2x plus 1 equals 
5x squared. So ngayon, i-apply muna natin ang ating FOIL method. And then later, let's put together like terms. So FOIL method muna tayo dito sa ating binomial to binomial. So lagay natin F O I L. So i-review natin. Ano nga ba yung F? Ito yung ating mga first terms. Ibig sabihin, ang first terms natin doon sa dalawang binomial given. Kaya ito ay x times positive 2x. So next, outer terms, ito yung positive x natin, tapos yung last doon, positive 1. So ito ay positive x times positive 1. Ang inner terms naman natin, negative 3 and positive 2x. So, negative 3 times positive 2x. And then, our last terms will be negative 3 and positive 1. So, negative 3 times positive 1. So, kunin natin yung mga products. Positive x times positive 2x will give us positive 2x squared. Positive x times positive 1 is positive x. Negative 3 times positive 2x, negative 6x. Negative 3 times positive 1, negative 3. Ngayon, yung outer terms natin at saka inner terms na product, kailangan nating isimplify. Okay, so ngayon dito i-apply natin ang ating adding of integers. So, ang x ay positive, ang negative 6x, syempre negative siya. So, ibig sabihin, unlike terms ang ating i-add. Ibig sabihin nito, subtract the numbers and then carry the sign of the bigger number. So, pagka wala nga palang numerical coefficient na makikita sa tabi ng ating variable, ibig sabihin, ang numerical coefficient nun ay 1. Pero sa algebra, hindi natin sinusulat yon. So, ang sagot, negative 5x. Ngayon, pwede na natin i-rewrite. So, ang x minus 3 times 2x plus 1 ay equal to 2x square minus 5x minus 3 equals, lagay pa rin natin yung nasa right side, 5x square. So ngayon, meron pa tayong 5x square sa right side of the equation. Kailangan matanggal siya doon at magsasama-sama sila dito sa left side of the equation. So, kailangan natin maging 0 ito. Ngayon, ang i-apply natin ay by additive inverse. So, whatever term na meron ka sa right side, dapat maging 0 ito. Kaya, yung 5x square dito, para maging 0, mag-minus 5x square ka din. Ngayon, kung ano ang ginawa mo sa left side, or sa right side, dapat gawin mo rin ito sa left side. So, ilagay na natin. Minus 5x yon, Minus 5x din ilagay natin dito. 5x square. Okay? Copy lang ulit natin itong 2x square. Minus 5x. Minus 3. And then, yung minus 5x square natin. So, let us rewrite dito sa taas. Two x square minus five x minus three 
minus 5x squared equals 0. So, magiging 0 na yun. In short, parang nilipat lang natin yung 5x squared sa kabila at naiba yung kanyang sign. So, ngayon, isimplify natin. Meron tayong like terms dito. Merong 2x squared at negative 5x squared. So, kailangan, let us simplify our equation. So, 2x squared plus negative 5x squared. Meron tayong sum na negative 3x squared. So, take note, magkaiba sila ng sign, kaya ang in-apply natin dito, adding of unlike terms. Tapos, lagay natin negative 5x minus 3 equals 0. Dahil nasa standard form na tayo, pwede na natin i-identify ang ating a, ang ating b, at ang ating c. So, ang ating a ay tama, negative 3. Ang ating b ay negative 5. At ang ating C ay negative 3. Okay. So, paano naman kung meron tayong given na square of 4x minus 3 equals 2. So, dito, apply natin ang squaring of binomial. So, dun sa squaring of binomial, meron tayong tatlong step. So, unang step or step 1 is square the first term. So, square natin yung ating 4x. 4x times 4x, we have 16x square. Step 2, double the product of the first term times the second term. So, gawin natin. 4 times negative 3 or 4x times negative 3, meron tayong negative 12x. Then, multiply by 2, negative 24x. So, ang sagot natin dito is negative 24x. Okay, burahin ko lang ito. Step 3. So, ito yung square the last term. So, ang last term natin ay negative 3. Let us square this. Negative 3 times negative 3. Meron tayong positive 9. Now, let us rewrite the left side of the equation. So, ang square of 4x minus 3 I equal to 16x square minus 24x plus 9. Take note, meron pa tayong term sa right side of the equation. So, idugtong natin equals 2. So, we're not yet done. Ang gagawin natin ngayon, let us put together all the terms on the left side of the equation. Tapos, equate lang natin sa zero. So, i-shortcut natin yung ginawa natin kanina. But, take note, the process is still by additive inverse. Siyempre, ano bang inverse ng positive 2? Ito ay negative 2. So, parang babaguhin lang natin ang sign ng ating positive 2. Tapos, lulundag siya pupunta sa left side of the equation. Naintindihan ba? So, gawin natin. 16x square minus 24x plus 9 minus 2 equals 0. O, oh, ayan. Malapit na tayo. I-write ulit natin ang ating 16x square minus 24x. Kasi hindi pa tayo tapos dito dahil dalawa pa yung nakikitang constant. Dapat 
isa lamang ang matira para makumpleto natin ang ating quadratic equation. So, ngayon, positive 9 plus negative 2, adding unlike terms, meron tayong result na positive 7 equals 0. So, pwede na tayong mag-identify dahil na sa standard form na tayo ng ating quadratic equation, pwede na natin i-identify ang value ng A, B, at C. So, ang A natin dito ay positive 16. Ang B ay negative 24. At ang C ay positive 7. Naintindihan na ba? Madali bang sundan? Sige, subukan natin ang iyong pagkatuto. Kumuha na ng papel. Okay, hanapin ninyo ang standard form ng x plus 7 times x minus 3 equals 4 at 6 or square of 6x minus 2 equals 3. At hanapin na rin ang values of A, B, and C. So, time starts now. I, 1, x square plus 4x minus 25 equals 0. Ang A ay equal to 1, B equal to 4, at C equals negative 25. So, sa so number 2, 36x square minus 24x plus 1 equals 0. Ang A ay positive 36, B negative 24, at C ay positive 1. Nakuha mo ba? Like and subscribe to Tormed Happy Learning!